विद्यार्थी नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सगळ्याचं स्वागत आहे रॉकस्टार विराट पवार या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर या यूट्यूब चॅनलवर आपण विविध स्पर्धा परीक्षेसंबंधीचे लेटेस्ट अपडेट्स घेतच असतो त्याचबरोबर शिक्षक भरती संदर्भातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुद्धा अपडेट्स हे घेत असतो विद्यार्थी मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आपण अत्यंत महत्त्वपूर्ण असे नवोदय विद्यालय समिती यांच्या ज्या पदभरती निघालेल्या आहेत याविषयीची अधिक माहिती घेणार आहोत तत्पूर्वी तुम्ही आपल्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करून घ्या सबस्क्राईब बटनच्या शेजारी असलेलं बेल बटन क्लिक करायला विसरू नका कारण असेच अत्यंत महत्त्वपूर्ण अपडेट तुम्हाला वेळच्या वेळी प्राप्त होतील विद्यार्थी मित्रांनो यामध्ये तुम्हाला असिस्टंट कमिशनर या जागेसाठी त्याचबरोबर पोस्ट ग्रॅज्युएट टीचर ट्रेंड ग्रॅज्युएट टीचर अँड मिसिलनेस कॅटेगरी ऑफ टीचर लिगल असिस्टंट फिमेल स्टाफ नर्स कॅटरिंग असिस्टंट अँड लोअर डिव्हिजनल कर्क क्लर्क इन जवाहरलाल नेहरू विद्यालय एच क्यू रिजनल ऑफिस ऑफ नवोदया विद्यालय समिती यामधील पदभरतीच्या ज्या या आपण आता पद सांगितलेली आहेत यांची पदभरतीही होणार आहे तर यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॅटेगरी वाईज ह्या ज्या जागा आहेत हे इथे दिसून येतील आणि सब्जेक्ट वाईज सुद्धा कोणत्या ह्याला किती जागा आहेत हे तुम्हाला दिसून येईल आणि विद्यार्थी मित्रांनो ही जी आपण ॲडव्हर्टाइजमेंट तुम्हाला दाखवित आहोत ही नोटिफिकेशन तुम्ही नवोदय विद्यालय समिती असं सर्च केल्यानंतर गुगलमध्ये तुम्हाला यांची ऑफिशियल साईट ही दिसून जाईल खाली त्यांच्या ऑफिशियल साईटवर जाऊन तुम्ही हे पी डी एफ स्वरूपात डाउनलोड करून घेऊ शकता आणि त्यामधून तुम्ही अधिक माहिती प्राप्त करून घेऊ शकता की तुम्हाला इथे अप्लाय करण्याकरिता तुम्ही काय करू शकाल बघा पोस्ट कोडनुसार इकडे एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया वगैरे दिलेला आहे ठीक आहे तर यामध्ये पेमेंट स्केल जर तुम्ही पाहायला गेला तर फॉर असिस्टंट कमिशनर जी पोस्ट आहे त्याला लेवल बारा असं म्हटलेलं आहे पे स्केल आणि अठ्याहत्तर ते बघा पुढे तुम्ही इतका जास्त प्ले पे स्केल आहे हा आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा जॉब त्यामुळे इथे शिक्षण सेवक वगैरे काही नसतं आणि इथे डायरेक्ट तुम्हाला पेमेंट एवढा म्हणजे स्टार्ट होत असतं ठीक आहे त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो यामध्ये तुम्हाला एक वेगवेगळे जे पदभरती आहेत त्यामधील पोस्ट ग्रॅज्युएट टीचरची जर पे स्केल तुम्ही पाहिली तर ती आहे सत्तेचाळीस हजार सहाशे ते पुढे तुम्ही पाहू शकता इन पे मॅट्रिक्समध्ये आहे आणि येथे तुम्हाला चाळीस वर्ष वयाची अट म्हणजे चाळीस वर्षापर्यंत तुम्हाला एज लिमिट ही दिलेली आहे म्हणजे तुम्ही ॲप्लिकेबल करू शकता त्यानंतर पोस्ट वाईज तुम्हाला इकडे मास्टर डिग्री वगैरे जे काय तुमचं एज्युकेशनल वाईज जे सब्जेक्ट वाईज तुम्ही अप्लाय करणार आहात त्याच्यानुसार तुम्हाला तुमचं क्वालिफिकेशन बसतं का हे चेक करून घ्यायचं आहे आणि जर तुम्हाला याच्यामध्ये काही कन्फ्युजन वाटत असेल तर तुम्ही कृपया कमेंट करा जेणेकरून आपण त्यानुसार तुम्हाला मदत करण्याचा नक्की प्रयत्न करूयात बघा इथे तुम्हाला सब्जेक्ट वाईज ज्या ज्या पोस्ट आहे त्याची माहिती इसेन्शियल क्वालिफिकेशन हे सगळं तुम्ही डाउनलोड करून व्यवस्थितरित्या वाचून घेऊन समजा घेऊन अप्लाय करू शकता लिगल असिस्टंट वगैरे तर टीजीटी वगैरे ह्या पोस्ट आहेत पीजीटी टीजीटी अशा वेगवेगळ्या पदांकरिता हे पदभरती आहे तुम्ही पाहू शकता टी जी टी साठी सुद्धा चौवेचाळीस हजार नऊशे न स्टार्ट होते पेमेंट आणि बघा ते पुढे तुम्हाला पेमेंट किती होतो तो त्या अशा पद्धतीने ह्या पदभरती आहेत फक्त महत्वाची बाब म्हणजे तुम्ही इथे फक्त पे स्केल न पाहता यासाठी लागत असलेला अभ्यासक्रम सुद्धा तुमचा चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करणं गरजेचं आहे यामध्ये तुम्हाला जे एज रिलॅक्सेशन आहे त्याबद्दलची माहिती अशा पद्धतीने मिळून जाईल त्यानंतर कुठे कुठे सेंटर आहे सेंटर नुसार तुम्ही कुठे कुठे जाऊन परीक्षा देऊ शकता यानुसार ही माहिती मिळून जाईल आणि त्यानंतर सॅचम ऑफ एक्झामिनेशन मध्ये तुम्ही पाहू शकता अगदी याची एकशे ऐंशी मार्काची एक्झाम आहे असिस्टंट कमिशनर करिता आणि त्यानंतर पीजीटी करिता एकशे पन्नास मार्काची एक्झाम आहे आणि पुढे तुम्हाला वेगवेगळ्या पद ज्या आहेत त्याच्यानुसार इथे दिसून येईल ठीक आहे तर तुम्हाला यामध्ये जर वाटत असेल की अधिक विस्तृतरित्या आपण हा सिलेबस तुम्हाला समजून सांगावा अभ्यास कसा करावा वगैरे याबद्दलची तुम्हाला अधिक माहिती हवी असेल तर तुम्ही तसे कमेंट करा जेणेकरून आपण त्यावर थोडासा रिसर्च व्यवस्थित करून तुम्हाला अजून ती माहिती वेळच्या वेळी पुरवण्याचा नक्की प्रयत्न करूयात इथे टी जी टीसाठी तुम्ही पाहू शकता टी जी टीसाठी सुद्धा टोटल एकशे मार्क ज्या आहेत नंबर ऑफ क्वेश्चन आणि एकशे पस्तीस मार्कासाठीची ही टेस्ट होणार असल्याची माहिती तुम्हाला इथे मिळून जाईल तर अशा पद्धतीने हे आहे त्याच्या अभ्यासाला जर तुम्ही लागला तर तुम्हाला खूप फायदा हा होणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला रजिस्ट्रेशन डेट रजिस्ट्रेशन क्लोज डेट इथे दिसून येईल पहा दहा जुलै पासून तुम्ही रजिस्ट्रेशन करू शकता नऊ ऑगस्ट पर्यंत तुम्हाला डेट ही दिलेली आहे अप्लाय करण्याकरिता एंड डेट 
फी डिपॉजिट वगैरे फी क्लोजेस वगैरे दिलेला आहे तर येथे एक्झामची डेट सुद्धा दिलेली आहे टेंटेटिव्ह दिलेली आहे म्हणजे थोडा बहुतेक पुढे मागे होऊ शकतं पण हा अभ्यास म्हणजे जो यांचा केंद्र शासनांच्या ज्या परीक्षा असतात त्या जास्त पुढे मागे होतच नाही शक्यतो त्याच दिवशी होत असतात तर डेट ऑफ रिटर्न एक्झामिनेशन सीबीटी दिलेला आहे फायव्ह टू टेन्थ सप्टेंबर ठीक आहे आणि हा परमनंट जॉब आहेत विद्यार्थी मित्रांनो परमनंट जॉब आणि टेम्पररी जॉब मधला फरक तर तुम्हाला माहितीच असेल हा परमनंट पदभरती करिताच्या असलेल्या जागा आहेत त्यामुळे ही सुवर्ण संधी आहे ज्या विद्यार्थी मित्रांनी पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरतीसाठी वाट पाहत आहेत तरी सुद्धा जर त्यांनी इकडे अप्लाय करून व्यवस्थित व्यवस्थितरित्या अभ्यास करून जर ही परीक्षा दिली तर तुम्हाला डायरेक्टली आपण वर सांगितल्याप्रमाणे पे स्केल तुम्ही पाहू शकता किती फरक आहे त्यातल्या त्यात इकडे तुम्हाला कुठलेही ज्या नवीन नवीन स्किल किंवा काही ज्या पेमेंट वगैरे वाढ वगैरे होत असते ते अगोदर केंद्र शासनाची होत असते त्यानंतर राज्य शासनाची होत असते आणि राज्य शासनाच्या पेमेंट मध्ये सुद्धा महत्वपूर्ण फरक हा असतो की केंद्र शासनाच्या पेमेंट ह्या दिलेल्या डेटच्या एक दिवस सुद्धा पुढे मागे होत नाही आणि जेव्हा तुम्ही राज्य शासनाचे पेमेंट जर पाहायला गेले तर त्यामध्ये बराचसा विलंब हा होत असतो मग जी पेमेंट ऑलरेडी कमी असते आणि त्यामध्ये सुद्धा हा फरक असतो आणि महागाई भत्ता किंवा मग इतर ज्या सुविधा आहेत मग ज्या महिला आहेत त्यांना जर आपल्या बालकांना जास्त चांगल्या ठिकाणी शिक्षण देण्याची इच्छा आहे मग जिल्हा परिषदमध्ये तुम्ही लागत आहात तर त्यानुसारच तुमच्या म्हणजे जे पाल्य आहे त्याला एन्व्हायरमेंट मिळणार आहे तर ते याच्या स्वरूपात तुम्ही विचार करू शकता की नेमकं तुम्हाला नवोदय विद्यालय समिती सम सारख्या ज्या केंद्र शासनाच्या शाळा आहेत त्यामध्ये आपल्या पाल्याला शिकवायचं आहे पुढे अजून भवितव्य घडवायची इच्छा आहे वगैरे तर आता आपण असं म्हणत नाही की कुठलीही शाळा वगैरे करत नाही परंतु नवोदय विद्यालय समिती ही केंद्र शासनाची शाळा आहे अर्थातच तिथे सुविधा ह्या जास्त असतात तर तुम्ही विचार करू शकता तुम्हाला काय वाटतं ते आणि नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा जर तुम्हाला याविषयीची या परीक्षेचा अभ्यास करायचा असेल कसा करायचा आहे काय करायचं आहे कशा पद्धतीने आपण टार्गेट ठेवायला पाहिजे या सगळी माहिती तुम्हाला हवी असेल तर तर तुमच्या अधिकाधिक विद्यार्थी मित्रांना हा व्हिडिओ शेअर करायला आणि आपल्या चॅनलला जर अजूनही तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका धन्यवाद